ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാലിഡോസ്കോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെറ് പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഷീറ്റ് ഒരു ടേപ്പ് സെല്ലോ ടേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മളിനി ഈ മൂന്ന് സ്കെയിലും ട്രയാങ്കിളർ ഷേപ്പിലും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ടേപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്കെയിൽ ട്രയാങ്കിളർ ഷേപ്പിലാക്കി കണ്ടോ ഇത് ട്രയാങ്കിളർ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഇതാ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കാം കാലിഡോസ്കോപ്പ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് കളർഫുൾ ബീഡ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൺലൈറ്റിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ ചുറ്റും അതിൻ്റെ കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആയിരിക്കും കാലിഡോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യൂ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും കയറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലാസ് മേടിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലാരിറ്റിയിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ കാലിഡോസ്കോപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എല്ലാ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്ന് സാറ് കാണിച്ചിരുന്ന എക്സ്പെരിമെൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതായത് ആവർത്തന പ്രതിപതനമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഒന്നിലധികം ടൈംസിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സെവറൽ ടൈംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് സർഫസസ് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു മിററിൽ തട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു മിററിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഏതിലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പെറിസ്കോപ്പില് കാലിഡോസ്കോപ്പില് ഒക്കെ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിലൊക്കെ കണ്ടു ഒന്നിലധികം മിറർ ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മെഴുകുതിരികൾ കുറേ അധികം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിലും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലേക്കും ആ ലൈറ്റ് തട്ടിയിട്ട് അത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ വൺ സൈഡ് മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ആ പ്ലെയിൻ മിററിലേക്ക് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഈ മെഴുകുതിരിയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ മിററിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ആ റിഫ്ലക്ഷൻ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും ഓരോ ഇമേജസ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും മെഴുകുതിരി വെച്ചിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിറർ വെച്ചിട്ട് ുള്ളത് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീനേക്കാളും കുറച്ച് വരും തോറും ആ ഒരു ആംഗിള് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വരും തോറും ഈ ഇമേജസ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇമേജസിൻ്റെ എണ്ണം മെഴുകുതിരിയുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ കൂടുതലായി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യൂസിങ് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ടു ഇഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പ് വേണം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിഡ്ത്തിൽ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൽവ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സ് വേണം മൂന്നാമത്തത് ബാറ്ററിയും വേണം അതിൻ്റെ കണക്ടറും വേണം നാലാമത്തെ ത്രീ ഇഞ്ച് പ്ലെയിൻ മിററാണ് വേണ്ടത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് സെർ യൂസ് ചെയ്തത് അഞ്ചാമത്തെ ത്രീ ഇഞ്ച് വൺ സൈഡ് മിററാണ് അതും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് ഫിക്സ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഇൻസൈഡ് ദ പി വി സി പൈപ്പ് ആഫ്റ്റർ റിമൂവിങ് ഇറ്റ് സ്റ്റിക്കർ ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ആ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ താഴെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവും അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുക പുഡ് put out the wire of the strip while fixing it put out nu ezhudanam aa led strip puttikkina samayathu aa wire adinte ullil ninnu porthike iduga now fix the battery connector and the battery battery connector first fix cheyuga ennattu adilekku battery um connect cheyuga third one now place the mirror at the
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കാലിഡോസ്കോപ്പാണ് കാലിഡോസ്കോപ്പിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് മൂന്ന് സ്കെയിൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പും വേണം എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് എന്ന് നോക്കാം പ്ലേസ് ത്രീ സ്കെയിൽസ് വിത്ത് സ്മൂത്ത് സൈഡ് ഇൻവേർഡ് ഇൻ ട്രാങ്കുലർ പൊസിഷൻ മൂന്ന് സ്കെയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം പുറത്തേക്കും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉള്ളിലേക്കും വരുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ട്രാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം ന ഫിക്സ് ദ സ്കെയിൽസ് ടുഗേദർ ടൈറ്റ്ലി യൂസിങ് എ സെല്ലോ ടേപ്പ് ന ഫിക്സ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് അറ്റ് ദ അതർ എൻഡ് നിങ്ങൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെല്ലോ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് സെല്ലോ ടേപ്പ് കൊണ്ട് ആ സ്കെയിലിനെ മൊത്തം കവർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു അറ്റത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സുതാര്യമായ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക Now you can put colorful beads and enjoy the reflection. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്കെയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബീഡ്സ് ഇട്ടിട്ട് സൺലൈറ്റിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാലിഡോസ്കോപ്പിൻ്റെ വർക്കിങ് കാണാം അതിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ചെയ്ത പോലെ എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് വരുന്നത് കാണാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാലിഡോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിലിനേക്കാളും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ റിഫ്ലക്ഷൻസ് കാണാം അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പെറിസ്കോപ്പിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആണ് എന്താണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എ പി വി സി പൈവ് വിത്ത് വൺ ആൻഡ് വൺ ഫോർത്ത് ഇഞ്ച് വിത്ത് ആൻഡ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഒന്നേക്കാൾ ഇഞ്ച് വ്യാസവും വേണം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താ ടു വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇഞ്ച് ഡോർ എൽബോ ഡോർ എൽബോ ആണ് വേണ്ടത് ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഈ ഡോർ എൽബോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തേർഡ് വൺ എന്താ വേണ്ടത് രണ്ട് മിറേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാക്സോ ബ്ലേഡും വേണം അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുറിച്ച ഭാഗം നമുക്കൊരു സാൻഡ് പേപ്പർ ഒരു കടലാസും വേണം അല്ല എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് നോക്കാം കട്ട് ദ പോഷൻ കട്ട് ദ ഡോ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഡോ എൽബോ വിത്ത് ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂസിങ് എ സാൻഡ് പേപ്പർ ന ഫിക്സ് ദ മിറർ യൂസിങ് ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഓർ ഡബിൾ സൈഡഡ് ടൈപ്പ് നിങ്ങൾ ആ ഡോർ എൽബോയുടെ ആ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആ ഡോർ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മുറിച്ചു കളയണം ഇപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടൊക്കെയോ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം അത് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായി മിനിസപ്പെടുത്തി എടുക്കണം ന ഫിക്സ് എ മിറർ യൂസിങ് ഇൻസുലേഷൻ ടേസ് എയ്ഡഡ് ടൈപ്പ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡോർ എൽബോയുടെ അനുസരിച്ച് ആ മിറർ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം റിപ്പീറ്റ് ദി സെയിം പ്രൊസീജിയർ ടു ഫിക്സ് എ മിറർ അറ്റ് ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് ടു പെറിസ്കോപ്പിന് എന്താണ് രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡോർ എൽബോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ക്ലീ ക്ലീൻ ആക്കി സ്മൂത്ത് ആക്കി അടുത്ത മിറർ മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ന യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വ്യൂയിങ് ദ ഒബ്ജെക്ട് യൂസിങ് പെറിസ്കോപ്പ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ പെറിസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സും നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സോൾജേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുങ്ങിക്കപ്പലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഈ പെറിസ്കോപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ സേർ പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ